என்னோட சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ஜெயந்தி பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா புதினா சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த புதினாவுடைய பசுமை நேரம் மாறாமல் அந்த புதினா சட்னி எப்படி அரைக்கலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டு கட்டு புதினா கிள்ளி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அப்புறம் புளி வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் வந்து நல்லா திருவி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு மூணு பச்சை மிளகாய் எனக்கு போதும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து எப்படி செய்யலான்னு பாருங்கள் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு கடாய் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க உளுந்து கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த வந்து குரகுறப்பு தன்மை இருக்கும் அந்த சட்னியில் அது சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அந்த உளுத்தம்பருப்பு வந்து நல்லா செவந்து வந்த உடனே அதுக்கப்புறமா நீங்கள் புதினாவை போடுங்க புதினாவை போட்டுட்டு அதை நல்லா கலருங்க அதோடைய அளவு வந்து குறையும் அந்த குறையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு நாலு வாட்டி நல்லா ரெண்டு பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த அளவு நல்லா குறைஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கி வரும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாவை எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சியை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக பண்ணி போட்டுட்டு புளியையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக வதக்கிடுங்க அது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணுங்க தேங்காவை போட்டு கடைசியாக உப்பையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வில் வந்து இறக்கி இதை நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த பதக்கு பதத்துக்கு அரைச்சிக்குங்க இது வந்து நல்லா குறகுறப்பாக இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது அரைச்சதுக்கப்புறமா தாளிக்கிற கரண்டியை வச்சு இப்போ நம்ம சட்னியை தாளிக்கலாம் எண்ணெயை கொஞ்சோண்டு ஊற்றிட்டு அதை நல்லா காஞ்ச உடனே கடுகு போடுங்க கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா உளுத்தம்பருப்பை போடுங்க உளுந்து நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா சீரகம் போடுங்க சீரகம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூளை கடைசியாக ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை எடுத்து சட்னியில் இப்போ ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அந்த சட்னி வந்துட்டு எப்படி ஒரு க்ரீனிஷ் கலரில் அப்படி ஒரு வாசனையாக அந்த புதினாவோட மனம் வந்து அந்த மனம் மாறாமல் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த சட்னி நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்லாம் என்னோடய பசங்கள் வந்து இதை சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிடுவாங்க எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்